Você sabia que socializar seu cachorro enquanto filhote pode garantir que ele seja um cachorro adulto mais feliz e saudável no futuro? Vem entender qual a forma correta de fazer isso. Socialização de filhotes Você já ouviu falar esse termo antes? A socialização de cães enquanto filhotes é extremamente importante, mas muitas pessoas acreditam que socializar o filhote significa levá-lo a parques, praças, encontros de cães, etc. Mas será que isso é verdade? O Renato Zanetti, da Dog Solution, veio explicar tudo sobre esse tema pra gente. Renato, tudo bem? Tudo bem, Bárbara. Antes de mais nada, até que idade o cachorro é considerado filhote? Então, o cachorrinho, ele é um filhote até mais ou menos o sexto mês de idade. Depois disso, ele já passa a ser um adolescente, comparando hum. com os humanos. Então, quando você tem um cachorro de um ano, a gente não chama mais o cachorro de filhote. De filhote, filhote apesar até... do tamanho. É, 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 apesar de ser bem bonitinho ainda. <risos> e qual é a idade correta para fazer, correta e importante para fazer essa socialização? A janela biológica dessa socialização é até o terceiro mês de idade. Então é quando ele realmente é um filhotinho. A gente fala de janela ideal porque é o momento perfeito. É quando o cachorrinho está super aberto, super exposto a uma série de informações ambientais. E esse período correto é até o terceiro mês de idade. Bom, Renato, então conta pra gente o que, que significa socializar um filhote. Por que, que isso é tão importante? Significa a gente preparar o cãozinho é, para uma série de estímulos ambientais que o cachorrinho vai ter ao longo da sua vida. Depois de filhote, adolescente e o cachorro adulto. E por que, que isso é tão importante? Porque se nesse momento inicial, quando a janela está super aberta, você mostra para o cachorro todos os estímulos ambientais que ele vai é, ser acompanhado ao longo da sua vida, esse cachorro vai ser muito mais seguro, muito mais equilibrado, hum. menos medroso e muito mais adaptado ao ambiente ao que ele vai viver. E naquele período... Porque com três meses o cachorro ainda não tem todas as vacinas, tem? Não, não tem. tem. E aí como que a gente faz para socializar é. se ele não pode socializar? A gente brinca é, que a, o período de socialização é a vacina comportamental do cão. Então se você aplica uma vacina para proteger seu cachorro de alguma futura doença, a socialização vai proteger o seu cachorro de problemas comportamentais futuros. Só que nesse período da socialização, realmente o cachorrinho não está com o seu sistema imune todo é, seguro. Então realmente há um risco real dele contrair certas doenças. Só que você precisa socializar o cachorro, então há um, há um problema aí. Eu preciso socializar meu cachorro, só Mas que ele não está com o sistema imune dele preparado. O que a gente sugere, né? Fazer algumas festinhas de cachorro, por exemplo. Eu posso chamar cachorro que já está vacinado, seguro, para minha casa. E socializo o meu cachorro dentro da minha casa. Eu posso Entendi. fazer festas para meus amigos. Eu posso convidar a criança para vir na minha casa, pessoas diferentes para entrar na minha casa. Meu cachorro não pode sair, mas as pessoas podem vir até a minha casa. Eu posso andar com o meu cachorro, por exemplo, no colo, uma avenida movimentada que vai passar muito barulho de carro, mas moto, ele tá e ele está protegido. Né? O que a gente não pode fazer é levar o cachorro num ambiente que o sistema imune dele vai ser muito desafiado. Por exemplo, um parque ou até mesmo uma clínica veterinária e deixar o cachorro dele no chão. Não pode, Entendi. tem que ficar no colo. E o que acontece quando um cão ele não é socializado da maneira correta? Quais são as consequências disso no futuro? Vou imaginar que esse cachorrinho, nesse período ideal de socialização, ele não conheceu barulho de moto, de caminhão, é, bicicleta, skate, ele não entrou em contato com aspirador de pó, capacete, boné, uma série de coisas que ele vai acompanhar ao longo da vida dele. Vou imaginar que nesse período ele nunca viu isso. O que ele pode, a partir desse momento, quando ele é exposto a esses estímulos ambientais, ele pode ficar com medo. Aí é o que a gente entende de um cachorrinho adulto que tem medo de tudo. Tem medo da cortina que balança, tem medo de uniforme, tem medo de um capacete que é colocado na casa, tem medo de carrinho, de lixo, tem medo de tudo. Coisas que vão aparecer no nosso ambiente o cachorro nunca viu. Então o que acontece é, você pode ter cães com problemas comportamentais porque esse período de socialização não foi muito rico. E aí ele começou a ter medo, passou a ter até uma agressividade ou não? O Tudo, cachorro né? quando ele tem medo... Ele não está acostumado faz, com o mundo. Não está acostumado com o mundo, essa é a palavra. Ele não, ele não foi preparado para viver hum. nesse mundo. É, e muitos cães mordem depois, quando estão mais adultos, justamente porque eles sentem medo. E a reação hum. ao medo é fugir ou atacar. 
se o cachorro não pode fugir, ele ataca. Aí você encontra, você fala que o cachorro quando era filhote era super bonzinho, daí ficou adolescente e adulto, começou a morder o ar. É isso mesmo, porque ele está com medo do ambiente. Então o que pode acontecer é se o período não for muito rico, não for muito correto, ele desencadear problemas comportamentais no futuro. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar esses, esses cães que passaram a ter agressividade ou medo excessivo? O que, é. que a gente faz? É, vamos imaginar que a gente não fez o correto com o nosso cão. E agora eu estou com um cachorro adulto que tem realmente medo, vamos pensar, medo de skate, né? medo de bicicleta. Uma coisa passando rápido na frente dele e muito barulhenta. O que a gente faz nesse momento é um trabalho de é, dessensibilização e contra condicionamento. O que, que é contra condicionamento? O cachorro está condicionado a sempre ter uma reação frente a um estímulo ruim, como uma bicicleta. Eu vou começar a associar a presença dessa bicicleta a uma coisa positiva. Então eu vou fazer um contra condicionamento. Vai aparecer a bicicleta e ele vai ganhar um reforço, uma comida, alguma coisa. E dessensibilizar o, esse estímulo. Então ao invés do, do skate aparecer aqui na minha frente, o skate vai aparecer bem longe e eu vou reforçar o meu cachorrinho. Ele vai começar a associar a presença do skate é uma coisa boa. Até a presença do barulho. conseguir trazer, por exemplo, esse skate mais perto dele e ele não sentir medo nem nada. Exatamente. Então, ah. o, que a, o que as pessoas fazem que não é tão legal é, é passado o período é, da, da imunidade do cão até o sexto mês de idade, pega esse cãozinho e vai num parque. Porque a pessoa está querendo mostrar o cachorrinho para todo mundo é, e passear. Então ouviram dizer que, fazia, que era importante socialização. Já tem as vacinas, vou, então tá tranquilo, vai. E vou levar no parque. Nessa hora o cachorro nunca viu cães em grupo, nunca viu outras pessoas. Ele é exposto a um ambiente hostil do ponto de vista dele. E socialização não é exposição do cão. Socialização hum. tem que ser gradual, positiva, prazerosa para o cachorro. Você expor o seu cachorro a um ambiente que na cabeça dele é hostil, vai só gerar muito mais, ele vai ter certeza que aquilo não é bom. Não é bom para ele. E o que a gente vai fazer é o contrário. Agora nós vamos parar e falar assim, ó, então vamos do mais fácil para o mais difícil. Vamos é, trabalhar no contra-condicionamento e na dessensibilização. Mas é possível cães adultos que apresentam determinados medos, é, passarem a conviver com o estímulo ambiental sem problema nenhum. É possível. Então, Renato, e aí? Eu fiz a, toda a socialização correta, dei as vacinas, trouxe gente em casa, ele já está acostumado com o mundo uhum. e passou esse tempo de vacina, passou esse, esses três meses, esses seis meses que ele é filhote. Como que eu introduzo ele ao mundo realmente, ao mundo externo agora dele? Se esse período de socialização é, tiver sido muito bem feito, ele está muito mais bem preparado para encarar o mundo que ele vai encontrar. Só que algum, alguns estímulos ambientais você não conseguiu reproduzir dentro de casa. Por exemplo, levar o cachorro num parque com 30 cachorros soltos. Você, uhum. Por mais que você tenha apresentado uma série de cães para o seu cachorrinho em casa, é, isso vai ser uma, uma, uma situação nova para o seu cão. Ele já está muito mais bem preparado, mas vamos lá, chegamos no parque. O ideal não é aparecer no parque 11 horas da manhã com uma infinidade de cães. O ideal é que seja do mais fácil para o mais difícil. Então vamos começar no horário que tenha menos cães para ele realmente entender que isso aí é uma coisa legal. Uma coisa é a gente socializar o cachorro, que é preparar o cãozinho para a vida futura dele. Outra coisa é a gente permitir que a vida futura dele seja boa, com estímulos legais. Então até nesse momento, pós socialização, é legal que a gente prepare o ambiente que o cachorrinho entenda que isso é uma coisa legal. Então a gente hum. vai é, num no, no horário com menos cães, para ele entender que isso é legal. E até no, na rua mesmo, você preparou seu cachorro para gostar de barulho, por exemplo. Mas no, nessa hora, você não vai pegar o horário de rush. Começa o um horário Sim. um pouco mais tranquilo, né, para você realmente permitir que o seu cachorro entenda que o mundo realmente é legal. Muito obrigada, Renato, pelas suas informações. Tenho certeza que ajudou bastante gente. Espero que essas informações ajudem a cães filhotes e cães adultos bem sociáveis. Com certeza, vão ajudar muito. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like no nosso vídeo e se vocês tiverem algum comentário, podem deixar. Muito obrigada.